วัสดีครับผมกวีชูเกษมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการพายสต็อกพีครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะมาวิเคราะห์หุ้นลายตัวเพื่อให้นักลงทุนให้ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์พายได้เข้าใจแต่ทุกอย่างการตัดสินใจการลงทุนอยู่ที่นักลงทุนอยู่ที่ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์พายทุกท่านนะครับผมมีหน้าที่ที่จะสื่อนำเอาข้อมูลต่างๆมาให้กับทุกท่านผ่านรายการพายสต็อกพิกทางรายการทางช่องพาย Security Channel นะครับก่อนอื่นที่จะไปฟังกันในหุ้นวันนี้แล้วว่าผมเลือกหุ้นอะไรจริงๆก็รู้อยู่แล้วแหละครับก็คือหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพจะบอกว่าโรงพยาบาลเลยดีกว่าแล้วจะพูดคำว่าเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องพาย Security ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานและให้กับผมในการที่จะไปหาข้อมูลดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นลายตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือเกี่ยวกับการเลือกหุ้นทุกอย่างอยู่ในรายการพาย Security Channel ทั้งหมดนะครับอ้าวเรามาเริ่มต้นกันจริงๆวันนี้เนี่ยมันเป็นความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับมือปกติเนี่ยเวลาผมวิเคราะห์หุ้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยหยิบเอาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมาพูดบ่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมผมกลัวผมไบแอสไม่ใช่แหละเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่คนที่ชอบหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมากแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกันเนี่ยเราจะค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงได้สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยและในอนาคตโรงพยาบาลกรุงเทพจะก้าวต่อไปยังไงนะครับเราค่อยๆติดตามกันเรามาเริ่มต้นกันอย่างนี้ดีกว่านะครับผมขอเริ่มต้นก่อนอ่ะทุกคนรู้ว่า BDMS นะครับ Bangkok d u s i t Medical Service นะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ครับผมตั้งคำถามซึ่งเดี๋ยวเราไปตอบกันตอนสุดท้ายนะว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยราคาหุ้นแพงเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลงทุนได้เดี๋ยวเราไปนอนรอหน้าหลังๆแต่เรามาคุยกันก่อนนะครับว่าถ้าเราดูถึงโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเรานึกถึงใครแน่นอนครับนี่คือผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพแบงคอกดูสิตเมดิคอลเซ็นเตอร์นะครับ BDMS ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นผู้บริหารสูงสุดด้วยก็คือคุณหมอปราเสริฐปราสาททองโอสถเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วก็มีบริษัทวิริยะประกันภัยมาถือหุ้น BDMS ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของว่าทำไมวิริยะประกันภัยถึงได้เข้ามาถือหุ้นของ BDMS นะครับแล้วก็มีบริษัทการบินกรุงเทพก็คือบริษัทของท่านคุณหมอประเสริฐอีกนั่นแหละนะครับที่เข้ามาถือนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลูกสาวท่านนะครับคุณหมอปรมาพรปราสาททองโอสดแต่เราก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องนี้ผมอยากจะย้อนหลังนิดหนึ่งว่าทำไมคุณหมอซึ่งเป็นคุณหมอถึงถึงสามารถสร้างอาณาจักรได้ขึ้นมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราต้องไปเริ่มต้นจากจากตั้งแต่การศึกษาการมาเป็นหมอแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานของท่านก่อนที่จะมาสร้างอาณาจักรเครือธนาคารเครือโรงพยาบาลไม่ใช่ธนาคารโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับต้องบอกเราคือต้องย้อนความไกลมากกับกับสกุลกับตระกูลปราสาททองโอสถนะครับถ้าจะให้ไล่จริงๆเนี่ยต้องไล่ตั้งแต่สมัยปีพศ2465ค่อยๆอดทนฟังไปนะครับแต่สนุกผมจริงๆผมพอพอ,พอ,พอผมศึกษาเรื่องนี้ผมก็มีความรู้สึกสนุกกับที่มาที่ไปของคุณหมอประเสริฐปราสาททองโอสถมากๆนะครับย้อนกลับไปปี2465เนี่ยนั่นคือสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เลยนะครับมีหมออยู่สองท่านนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเป็นหมอโบราณนะครับก็คือหมอทองคําแล้วก็หมอการนะครับโดยหมอทองค
สูตรของยาหอมประสาททองมากๆเพราะว่ามันแก้วิงเวียนศีรษะแก้อาเจียนอะไรได้ดีก็เลยเป็นสูตรยาที่ได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมากในสมัยโอ้ตั้งแต่รัชกาลที่6นะครับก็จำชื่อคุณหมอทองคำเอาไว้นะครับต่อมาเนี่ยอพอเวลาผ่านไปเนี่ยคุณหมอทองคำก็ก็เอาแน่นอนอะ่ะก็อายุมากแล้วนะครับก็เลยได้มอบตำรับยาปลาสอดปลาสาททองเนี่ยนะครับยาหอมเนี่ยนะครับปลาสาททองเนี่ยให้กับหลานของท่านหลานของหมอทองคำก็คือหมอทองอยู่ช้างบุญชูนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมอทองคำเนี่ยมีนามสกุลช้างบุญชูหรือเปล่าแต่ผมเห็นประวัติเขียนเอาไว้เป็นหมอทองอยู่ช้างบุญชูไม่ได้เขียนเป็นหมอทองคำช้างบุญชูก็เลยไม่แน่ใจนะครับแต่คุณหมอทองอยู่ช้างบุญชูเนี่ยเป็นหลานเลยนะครับเป็นหลานของหมอทองคำพอพอหมอทองคำเนี่ยท่านเกษียณนะครับท่านก็ยามอบเนี่ยมอบตำรับยาหอมอประสาททองเนี่ยให้กับคุณหมอทองอยู่ช้างบุญชูคุณหมอทองอยู่ช้างบุญชูเนี่ยก็เลยได้เปิดร้านขายยาเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะทํายาหอมประสาททองนี่แหละครับนะฮะซึ่งแก้วิงเวียนศีรษะแก้อาเจียนแก้มึนอะไรพวกนี้นะครับมาเปิดร้านขายยาชื่อห้างขายยาตราประสาททองในปี2473คุณหมอทองอยู่นะครับซึ่งเป็นร้านของคุณหมอทองคำนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยคุณหมอทองอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะรู้นะครับว่าเกี่ยวอะไรกับคุณหมอประเสริฐประสาททองประสดคุณหมอทองอยู่เนี่ยท่านก็มาเปลี่ยนนามสกุลในปี2495นะฮะคุณหมอทองอยู่นะครับเปลี่ยนนามสกุลในปี2495เปิดร้านขายยาเนี่ยปี2473 2495ก็เปลี่ยนนามสกุลจากช้างบุญชูเนี่ยมาเป็นนามสกุลประสาททองโอสดมาแล้วครับเข้ามาละแล้วคุณหมอทองอยู่พอเปลี่ยนนามสกุลเป็นประสาททองโอสดก็เป็นชื่อคุณหมอทองอยู่ประสาททองโอสดนะครับซึ่งคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดคือบุตรคนที่4ของคุณหมอทองอยู่นะครับของคุณหมอทองอยู่เป็นบุตรคนที่4ซึ่งเกิดในปี2476เปิดร้านยามา3ปีเนี่ยท่านก็ท่านก็ให้คุณหมอทองอยู่นะครับก็ให้กําเนิดคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดมาแล้วคุณหมอประเสริฐก็โตขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2476นะครับแล้วก็มาจบหมอศิริราชทำงานพอจบศิริราชปุ๊บเนี่ยคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดซึ่งมีที่มาที่ไปจากหลานจากเหลนเลยนะครับที่มาจากทางสายคุณหมอแต่เป็นหมอแผนโบราณครับแล้วเป็นเจ้าของตำรับยาประสาททองโอสดผมก็เคยกินครับผสมผสมผสมหรือเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยครับกินอร่อยนะล้อเล่นไปอร่อยมากด้วยแล้วก็เมื่อก่อนในคุณพ่อชอบให้กินเพื่อที่จะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับแล้วก็วิงเวียนศีรษะซึ่งสมัยก่อนผมก็ตอนที่กินเด็กๆผมก็ไม่แน่ใจมันแก้ได้หรือเปล่านะผมจําไม่ได้หลังๆเนี่ยพอโตขึ้นเราก็ไม่ได้ทานนะครับก็ติดทานยาแผนปัจจุบันแต่คุณหมอประเสริฐเองก็มีความเป็นคุณหมอมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นคุณพ่อเลยนะครับนะอันนั้นก็จะคุณทวดเลยดีกว่าคุณทวดคุณพ่อเลยนะครับที่ที่ที่เป็นหมอ,อโบราณนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นหมอแผนปัจจุบันพอจบหมอมาเนี่ยถ้าคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดเนี่ยท่านก็ทํางานด้านคุณหมอเนี่ยมา5ปีปรากฏว่าท่านมีความคิดที่ที่เป็นหัวก้าวหน้าหัวที่ท่านเห็นในหัวนักธุรกิจอะท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นหมอแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยท่านก็ออกจากหมอมาครับแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทเองชื่อว่าบริษัทกรุงเทพสหกลก่อนที่จะมาเปิดโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเปิดบริษัทกรุงเทพสหกลซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาครับเป็นบริษัทรับเหมาทําสนามบินซึ่งอะไรสมัยนั้นก็คือทําสนามบินอู่ตะเภานะครับหลังๆเนี่ยพอท่านทำสนามบินอู่ตะเภาท่านก็มีความรู้สึกเออธุรกิจสายการบินนี่มันดีจังเลยท่านก็มาเปิดสหกลแอร์สหกลแอร์เนี่ยก็เป็นผู้บริการเครื่องบินให้เช่าเหมาลำที่จะบินมาจากต่างประเทศมาลงสนามบินอู่ตะเภาสมัยก่อนเห็นไหมครับท่านเป็นหมออยู่5ปีแล้วท่านมาทำธุรกิจนี่แหละคือพื้นเพของการคือพื้นฐานของคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดเลยที่ท่านมาจากการเป็นคุณหมอและมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจก็เลยสามารถที่จะเอาประสาน2ส,สิ่งนี้เท่ากับเข้ากันในขณะที่ถ้าเป็นคุณหมอจริงๆเป็นเรียวหม
ต้นตระกูลเนี่ยหมอเลยดีกว่าว่างั้นเถอะนะครับจะหมอแผนโบราณหรือจะหมอแผนปัจจุบันก็ตามเนี่ยแต่ท่านได้ออกไปเปิดบริษัทตัวเองแล้วก็ทําธุรกิจขึ้นมาแล้วก็มองเห็นความก้าวหน้าของธุรกิจพอภาษาตรงนี้รวมกันปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยกลายเป็นคนที่สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความเป็นหมอและก็ความเป็นนักธุรกิจมาประสานกันนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่าท่านทำไมถึงอยากจะเป็นเจ้าของสายการบินท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าคุณบอกประเสริฐนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะครับจนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอยุธยาท่านก็เห็นเครื่องบินของคาสึกเนี่ยมามาทิ้งระเบิดที่วัดแถวๆบ้านท่านท่านก็เลยคิดอยู่ในใจตั้งแต่เด็กๆสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องบินให้ได้สักลำหนึ่งปรากฏไปประมาณเนี่ยไม่ได้แค่ลำหนึ่งครับได้ทั้งฝูงเลยนะครับมาเปิดบริษัทแบงกอกแอร์เวย์ซึ่งก็ต่อจากบริษัทสหกรณ์แอร์นั่นแหละนะครับเมื่อที่เมื่อก่อนเช่าเหมาลำก็เลยการมีธุรกิจสายการบินแล้วก็ธุรกิจเครือโรงพยาบาลเนี่ยครับนี่คือที่อยากจะเล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรเลยนะครับคือคือผมอยากจะให้เห็นประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพว่าทําไมมันถึงได้ถึงได้มาเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดได้จากแนวความคิดของผู้บริหารคนหนึ่งที่ท่านมีประสบการณ์ทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นอาชีพหมอแล้วก็ด้านที่เป็นอาชีพนักธุรกิจนะคราวนี้เรามานั่งดูกันในเรื่องสองก็คือว่าแล้วโรงพยาบาลเนี้ยเครือข่ายมีอะไรบ้างนะครับเราไล่กันไปดูว่าโรงพยาบาลนี้เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดนะครับมี6กลุ่มโรงพยาบาลหลักเราค่อยๆเข้าใจธุรกิจไปทีละเรื่องนะครับคืออย่างเงี้ยฮะคือสิ่งที่ผมอยากจะนำนำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังเพราะอะไรคือถ้าจะลงทุนบริษัทอะไรสักอย่างในในแนว,ในแนวของ value investor เนี่ยสิ่งที่ต้องท่านต้องเข้าใจมากที่สุดก็คือว่าท่านต้องเข้าใจว่าบริษัทเนี้ยทำอะไรมีเครือถึงแม้จะรู้แหละว่าทำธุรกิจโรงพยาบาลแต่ต้องรู้ลึกไปว่าอ่ะแล้วที่ท่านคุณหมอประเสริฐเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยท่านมีอะไรบ้างเริ่มต้นก็แน่นอนครับก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้คือชั่วที่ตั้งมาเริ่มต้นกับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปเทคโอเวอร์ช่วงช่วงต้มยำกุ้งครับท่านก็ไปเทคโอเวอร์โรงพยาบาลสมิติเวชแล้วก็โรงพยาบาล BNH เข้ามาแล้วก็ผ่านเวลาผ่านไปปุ๊บสักพักหนึ่งหลังต้มยำกุ้งท่านก็ไปเทคน่าจะปี2511นะครับไม่ไม่ไม่นานนะครับไม่ไม่ผ่านไปแค่สิกว่าปีที่แล้วเองนะครับท่านก็เทคก่อนหน้านั้นก็คือเทคโอเวอร์โรงพยาบาลพญาไทแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลแล้วก็ไปเปิดโรงพยาบาลที่กัมพูชาก็คือโรโยแบงคอกเพราะฉะนั้นมี6กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลหลักในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมีจํานวนโรงพยาบาลทั้งสิ้นรวมทั้ง6กลุ่มเลยแบบประมาณ49มีจํานวนคุณหมอออโตทีเขาเขียนผิดนะครับจำนวนคุณหมอประมาณ 12,000 ท่านมีจำนวนพยาบาลนะครับ 9,000 คนมีฝ่ายสนับสนุนประมาณ 24,000 คนจำนวนเตียงปัจจุบันมีประมาณ 9,300 เตียงเครือข่ายมีทั่วประเทศตามแบรนด์ต่างๆทั้ง6แบรนด์รวมถึงในประเทศกัมพูชาด้วยเห็นไหมครับนี่คือความใหญ่ของเครือข่ายถึงแม้ว่าจะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลพยายามจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเครือข่ายโรงพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอันนี้คือที่คือความก้าวหน้าของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็คือเครือของโรงพยาบาล BDMS กรุงเทพเนี่ยเริ่มก่อตั้งจริงๆเนี่ยก็คือปี1972หลังจากที่ท่านทาธุรกิจสหกลแอร์แล้วนะครับอ้าวโทษทีฮะสหะสหกลกรุงเทพสหกลนะครับที่ทำรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถตรงนี้กับความเป็นคุณหมอเนี่ยมาเปิดโรงพยาบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลกรุงเทพที่ถนนเพชรบุรีผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักแน่ๆที่ถนนเพชรบุรีมีโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่อตอนนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นท่านอายุ39ปีนะครับตี1972แล้วก็เปิดโรงพยาบาลมาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาหลายปีมากเลยในการเก็บสะสมประสบการณ์จนกว่าจะมาขยายเครือข่ายจริงๆเนี่ยก็คืออีกประมาณนู้นน่ะนะ
ันนี้คือจํานวนของโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ของคนไข้ต่างชาติและคนไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้จริงๆต้องใจผูกขึ้นไปเพื่อที่จะให้เห็นภาพของอให้เห็นภาพของโควิดที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะว่าในปีเริ่มต้นจากปี 2017-2018 ก็คือก่อนเกิดโควิดนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมีรายได้จากคนในประเทศไทย 70% แล้วก็มีรายได้จากคนไข้ต่างประเทศเนี่ยอยู่ 30% นะครับถ้าบำรุงราชจะเยอะกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดโควิดเนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบเพราะมีคนไข้ต่างประเทศอยู่ 30% พอมาปี 2020-2021 นะครับโควิดแพร่ระบาดคนไข้ต่างประเทศก็ลดสัดส่วนลงเหลือประมาณเพียงแค่ 20% แล้วก็คนไข้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาเป็น 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆคนไข้ต่างประเทศเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เป็นออปปอร์จุนิตี้ไม่ออปปอร์จุนิตี้สิอันนี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ในอนาคตนะครับสำหรับตัว b d m s เดี๋ยวเราไปคุยประเด็นนี้กันอีกเรื่องหนึ่งกันแต่ตอนนี้เรามารู้ก่อนว่าโรงพยาบาลมีกี่มีกี่โรงพยาบาลในเครือมีเครืออะไรบ้างแล้วก็รายได้ของเขามาจากทางไหนบ้างเราจะได้วิเคราะห์ต่อเนี่ยว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีผลกับโรงพยาบาลกรุงเทพมากน้อยแค่ไหนเช่นในอนาคตมีโรคระบาดเช่นในอนาคตมีสงครามเล่นอะไรเงี้ยเราจะได้ทราบว่าอ๋อโอเคโรงพยาบาลกรุงเทพมีสัดส่วนของคนไข้ต่างประเทศเท่าไหร่มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆรอบนี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่า70ยังเป็นคนไข้ในประเทศมากกว่านะครับอนอกจากนั้นก็ยังด้วยความที่เป็นเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับในโรงพยาบาลคนอื่นของที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยมีโครงสร้างอันนี้หรอกครับก็คือรายได้กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดจากกรุงเทพเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก 60% ต่างจังหวัดก็คิดเป็นประมาณสัก 40% มาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เห็นให้เห็นภาพของอะไรให้เห็นภาพของการ diversify ครับการกระจายความเสี่ยงอันหนึ่งก่อนนะ 1. กระจายความเสี่ยงในเรื่องของแบรนด์ของโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลสมิติวิทยุด้านบนนะครับจะเป็นโรงพยาบาลที่เน้นผู้ป่วยที่มีรายได้สูงนะครับสามารถที่จะจ่ายค่ารักษาเพื่อบริการที่ดีขึ้นเพื่อบริการที่สะดวกสบายขึ้นนะครับหมอคุณภาพเหมือนกันนะครับโดยปกติหมอก็คุณภาพเดียวแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของบริการซะมากกว่านะครับในแง่ของการทําธุรกิจตรงนี้ครับที่เป็นแบรนด์ที่ diversify ลูกค้าส่วนข้างล่างพญาไทยเปาโลเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลลูกค้าระดับสูงกระปานกลางถึงสูงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นในแง่ของการดูแลคนไข้นะครับทุกระดับนะครับทุกระดับรายได้แต่คุณภาพเนี่ยดีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้บอกว่าแยกรายได้แล้วคุณภาพจะแย่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะสะดวกสบายในแง่ของการบริการสมากกว่าเช่นห้องใหญ่กว่านะครับเช่นนอนสบายกว่าเตียงดีกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องการบริการอ่ะอันนี้คือ1อันแรกที่ธุรกิจโรงพยาบาลกรุงเทพมีไม่เหมือนคนอื่นก็คือการเดวอร์ซิฟายฐานของลูกค้านะครับถ้าเป็นบำรุงราชเนี่ยก็จะเน้นเป็นลูกค้าพรีเมียมเลยถูกไหมครับถ้าเป็นโรงพยาบาลอย่าง BCH เนี่ยก็คือโรงพยาบาลเกษมราชเนี่ยก็แน่นอนมีลูกค้าพรีเมียมอยู่บ้างแต่สุดท้ายเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าระดับกลางกับล่างแต่ของ BDMS เนี่ยมีลูกค้าทุกระดับตั้งแต่ตั้งแต่พรีเมียมจนถึงระดับที่มีผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2ก็คือว่าจํานวนโรงพยาบาลที่เขามีเนี่ยมีการกระจายอยู่ในทั่วทั้งประเทศนั่นคือการเดเวลซูฟายสิ่งที่2ถูกไหมครับซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ใดที่1การกระจายตรงนี้ก็เป็นกระจายในกระจายในเรื่องของรายได้ในส่วนที่เป็นของกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนี่ก็คือการเดเวลซูฟายที่2เดเวลซูฟายที่3ก็คือเขาก็มีคนไข้ทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยคนไข้ที่เป็นคนไทยด้วยก็ไม่ได้เขาจะเดเวอร์ซิฟายทั้ง3ส่วนจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ดิ่งสอันเดเวอร์ซิฟายที่4ที่ผมไม่ได้พูดถึงแต่มันน้อยอะครับก็คือการไปหาธุรกิจอื่นๆซึ่งเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มีธุรกิจร้านขายยามีธุรกิจเคร
นะครับเกี่ยวโยงกับธุรกิจของโรงพยาบาลนี่คือการ diversify ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยจะสามารถ diversify ได้ดีขนาดนี้อ่ะคราวนี้เราไปคุยในเรื่องของการ diversify เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาคุยกันในเรื่องของอตัวอัตราการคองเตรียงของเตียงเขาเป็นของเตียงของเตียงของบีเดคล้ายๆกับออกคูเพนซีเลนจริงเขาก็ใช้คําว่าออกคูเพนซีเลนเหมือนกันนะครับดูนะครับเขาก็ใช้คําว่าออกคูเพนซีเลนเหมือนกันนะก็คืออัตราการคองเตียงของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับช่วงปี2017 2018ก่อนคือผมพยายามจะเปรียบเทียบก่อนเกิดโควิดนะครับว่ามีเท่าไหร่เพื่อจะได้เปรียบเทียบหลังโควิดด้วยนะเขามีอัตราคองเตียงอยู่ประมาณ64ปี2018เนี่ยอยู่ที่66ก็คือเพิ่มขึ้นแต่พอเกิดโควิดปุ๊บลงไปเหลือแค่52เห็นไหมครับแต่พอปีปีที่แล้ว2021นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในไตรามาสที่3กับไตรามาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในระดับ 70% แล้วก็แสดงว่าอัตราการคองเตียงเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวจากโควิด -19 ได้ค่อนข้างดีทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ผ่านวิกฤตมาเพียงแค่โควิด -19 นะครับเขาผ่านวิกฤตหลายหลายครั้งที่ผ่านมาหนักที่สุดก็คือตอนต้มยำกุ้งนะครับผ่านซับพรามผ่านนู่นนี่นั่นมาคนไข้ต่างประเทศใหม่มายังเคยผ่านในเรื่องของออทางตะวันออกกลางเนี่ยไม่ให้คนไข้เบิกเงินได้ในประเทศไทยด้วยนั้นอยู่ช่วงนึงผมจำไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขอะไรไม่แน่ใจเขาก็ผ่านมาคือเขาผ่านแล้วก็ผ่านซึนามิมาด้วยเขาผ่านมาหลายครั้งมากแล้วเขาก็กลับมาได้ทุกครั้งรวมถึงโควิด1 9ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งตรงนี้ทำไมถึงต้องพูดเพราะว่าผมพยายามจะพูดเสมอว่าคุณจะลงทุนอะไรที่เป็นโรงการลงทุนระยะยาวราคาอีกเรื่องหนึ่งนะการลงทุนระยะยาวมันต้องต้องดูว่าบริษัทนี้ผ่านวิกฤตมากี่รอบแล้วผ่านแล้วเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ไหมซึ่งวันนี้เนี่ยตัว BDMS เนี่ยเขาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในเรื่องของอัตราคอการคลองเตียงซึ่งสําคัญนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเลยก็คือว่าทางเนี่ยล่าสุดเลยนะครับนิตยสาร News w e e k ได้มีการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของโลกนะครับแล้วก็จัดในแต่ละประเทศว่ามีอันดับโรงพยาบาลอันไหนเป็นอันดับที่1ซึ่งเขาก็จะวัดในเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาในเรื่องของอคุณหมอในเรื่องของพยาบาลน,นะครับในเรื่องความสะอาดอะไรทั้งนี้หลายทําเลความสะดวกสบายทั้งหมดเนี่ยแล้วมาให้สกอร์ลิงกันนะครับว่าได้ใครได้เท่าไหร่บ้างปรากฏว่าที่1นึ่งคือโรงพยาบาลบรุงราชนะครับที่2คือโรงพยาบาลสิริราชที่3นะครับคือโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็ที่5คือโรงพยาบาลสิมิติเวก็คือในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยในเครือของเขาเนี่ยมี2โรงพยาบาลที่ติดอันดับ1ใน10ของประเทศไทยนะครับก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลสิมิติเวทที่สุขุมวิทผมก็เป็นลูกค้าแทบทุกโรงพยาบาลเลยนะในนี้นะครับอ่ะโอเคฮะอันนี้ก็คือเมดปางนี่คู่แข่งใหม่นะครับขึ้นมาอันดับ10เร็วนะพูดจริงๆถือว่ามาเร็วมากเป็นคู่แข่งใหม่ถึงเน้นลูกค้าพรีเมียมนี่คือความแตกต่างนะครับโรงพยาบาลอย่างบำรุงราชนี่คือพรีเมียมเมดพาร์คนี่ก็คือพรีเมียมนะครับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยก็อยู่พรีเมียมทูทูมิดทูมีเดียมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะคือ diversify ทุกทุกส่วนทุกทุกคนระดับของคนและทุกๆระดับของรายได้นะครับก็คือบริการตามบริการในส่วนของของของของลูกค้าเนี่ยในระดในในระดับราคาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการเลเวลซิฟายที่ดีนะครับแต่สมิติเวสสุขวิทนี่คือพรีเมียมแน่นอนชัดเจนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นความแข็งแกร่งของโรงพยาบาลในแง่ของคุณภาพนอกจากเรื่องของการเลเวลซิฟายในลองในเรื่องเครือข่ายในเรื่องของความใหญ่แล้วในเรื่องความได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันที่เป็นบริษัทที่เป็นมาร์เก็ตแชร์หรือมีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งอำนาจต่อรองกับลูกค้าอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์อำนาจหรือความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมก็พูดง่ายๆคือคือดูดีแล้วยังมีความเด่นในเรื่องของคุณภาพของโรงพยาบาลโดยฟังถึงตรงนี้มันก็เป็นน่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนก็คงก็ยังคิดนะครับว่ามันเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนเ,เป็นดีเฟนซีเป็นหุ้นดีไม่ใช่หุ้นดีเฟนซีแปลนะครับที่ยังพอมีโกรดได้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเรา
เราก็จะเห็นชัดถ้าเรามองย้อนหลังให้ดีนะแล้วมาวิเคราะห์กันอัตราส่วนแรกที่ผมจะมองเนี่ยก็คืออัตราก็คือตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นสังเกตนะครับถ้าไม่นับรวมโควิด19 2ปีที่ผ่านมาคือ2020กับ2021เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยกำไรสุทธิต่อหุ้น EPS ของเขานะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอาจจะมีลดลงบ้างในบางช่วงแต่สุดท้ายก็กลับเพิ่มขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโควิดตอนนี้ก็เริ่มพยายามที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันอันนี้คืออันที่1ที่ผมมองว่าย้อนหลังกลับไปในอดีตถือว่าดีนี่ย้อนหลังมากกว่า10ปีนะครับมาดูอัตรากําไรขั้นต้นบ้างนะครับจากเดิมเนี่ยมีอัตรากําไรขั้นต้น 45% แล้วลงมาเหลือ35แล้วก็รักษาระดับประมาณ 30-35% ได้มาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายคนสงสัยเฮ้ยทำไมเมื่อก่อน45ลงมาทีเดียวหายไปทีเดียว 10% ก็เพราะว่าการที่เขา diversify ธุรกิจมาหาธุรกิจที่ที่ในระดับลูกค้า medium to to รายได้น้อยด้วยเนี่ยก็คือไป take over โรงพยาบาลพยาไทยแล้วก็โรงพยาบาลเปาโลเข้ามาก็เลยทําให้สัดส่วนรายได้ของพยาไทยกับเปาโลเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลนี้ก็จะมีอัตรากําไรขั้นต้นต่ํากว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเดิมกับซิมิติเวทเดิมแล้วก็ BNH เดิมซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับพรีเมียมนะครับก็เลยดึงเอาอัตรากําไรขั้นต้นลงมาแต่พอดึงลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็รักษาอัตรากําไรขั้นต้นได้ในระดับสม่ําเสมอแม้จะเกิดโควิดอันนี้สำคัญนะครับแม้จะเกิดโควิดแม้จะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเขายังสามารถที่จะรักษาอัตรากําไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่สม่ําเสมอได้หาบริษัทที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสม่ําเสมอแบบนี้เป็นระยะเวลานาน,น,านๆหายากนะแม้จะเกิดวิกฤตเองก็ตามนะครับส่วน e b i t e b i t a มาจินนะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิดเช่นเดียวกันแต่ถ้ามองจริงๆก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับส่วน return on equity ถ้าไม่นับรวมช่วงโควิดก็อยู่ในระดับ 15% โดยเฉลี่ยก็ในอนาคตก็คงกลับไปตอนนี้ขึ้นมาที่ประมาณสัก 10% กว่าๆละนะครับสำหรับตัว return on equity ก็ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดไปแต่ว่าเดี๋ยวก็คงกลับมาแถวประมาณสัก 15% ได้ในอีกระยะ2ปีข้างหน้านะครับอันนี้คืออัตราส่วนย้อนหลังในอดีตที่ผ่านมาถ้าไม่รวมโควิดทุกอย่างดูสวยงามนี่สวยงามทุกอย่างดูค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ stable ค่อนข้างที่จะมั่นคงในแง่ของทั้งกำไรขั้นต้นทั้ง EBITDA มาจินทั้ง Return on Equity แล้วก็กำไรสุทธิต่อหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอ่ะเรามาดูในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายบางยิ่งสวยใหญ่เลยการความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยดีมากนะครับดีมากก็คือพูดง่ายคือไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับยิ่งพอเทคพยาไทยกับโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยขึ้นมาแค่ปีเดียวเองครับหลังจากนั้นก็มีการปรับโครงสร้างรายได้คือคือปีเนี้ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเพราะมีการควบรวมกิจการนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกไม่ต้องไม่ต้องตกใจแต่พอเสร็จกระบวนการนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ราค่าใช้จ่ายต่อรายได้เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาตลอดแม้กระทั่งช่วงวิกฤตโควิด1 9เนี่ยเขาก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีเห็นไหมครับพูดง่ายก็คือต่อให้รายได้ไม่ขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามจะไม่ให้ค่าใช้จ่ายขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าควบคุมได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือปริมาณหนี้ครับอันนี้คือปริมาณหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลงมาเลยแค่นี้เองอะ่ะถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านการเงินมากแล้วมันลงมาตลอดเลยตั้งแต่นับตั้งแต่เทคโอเวอร์โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วเปาโลอ่ะครับแล้วก็มาตอนนี้จนหนี้เนี่ยแทบจะหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนมองมีคนถามคุณหมอเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะเราจะเทคโอเวอร์เพิ่มไหมซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเขาจะเทคหรือเขาจะทําอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือความแข็งแกร่งด้านการเงินอันนี้คือความสามารถในการทํากําไรของเครือผมผมไม่ไม่อยากจะพูดโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับผมอยากพูดเครือโรงพยาบาลกรุงเทพซะมากกว่าก็อยู่ในระดับที่รักษาและก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เมนเทนได้ในช่วงที่เกิดโควิดแม้ว่ากําไรจะลดลงก็ตามนะครับอ่ะคราวนี้เรามาคุยกันว่าอ่ะแล้วจากนี้ไปทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับ BDMS จะเติบโตได้อย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ย BDMS จะได้ประโยชน์จากอะไรหนึ่งตอนนี
คนไข้ในประเทศได้เริ่มกลับเข้ามาเป็นฐานลูกค้าใหม่ในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ระยะสั้นโอกาสถ้ามีการเปิดเมืองเกิดขึ้นมาปุ๊บคนไข้ที่จะเข้ามาเนี่ยหลักๆก็เป็นภาคเป็นชาติตะวันออกกลางมีอินเดียเข้ามาที่สำคัญก็คือมีจีนที่ยังขาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างเนี่ยเปิดประเทศกันเต็มร้อยเปอร์เซ็นตก็คาดว่าปีหน้ารายได้ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้ามาเติมเต็มรายได้ที่เกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้มีรายได้เกินกว่าช่วงที่เกิดโควิดก่อนที่จะเกิดโควิด19ด้วยอันนี้ก็เป็นการเติบโตในระยะสั้นของ BDMS ที่จะมาจากแค่เอากลับเข้าไปสู่ในภาวะปกติมันก็เยอะแล้วนะครับมันไม่ใช่เยอะมันก็พอเพียงที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้คือในระยะสั้นมาดูในแผนระยะกลางบ้างอันนี้ระยะกลางเลยก่อนนะอย่าบอกอย่าบอกว่าระยะยาวเลยระยะกลางเนี่ยคือการเพิ่มจํานวนเตียงแล้วก็เพิ่มโรงพยาบาลนะครับด้วยความที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยเขาเพิ่มอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยมันอย่างน้อยเขาก็จะได้ขยายไปเรื่อยๆนะครับจำนวนเตียงเนี่ยตั้งแต่ปี2010เนี่ยมันตั้งแต่ 3,200 เตียงนะครับแล้วจะมาล่าสุดอยู่ที่ 9,300 เตียงในอีก 4-3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยก็เพิ่มมาอีกแค่ร้อยเตียงนะครับก็เพิ่มจากโรงพยาบาลไหนบ้างตรงนี้ก็มีสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลในในมีเปาโลโชคชัยสี่นะครับมีพญาไทยสีราชาจะเพิ่มมีบางมีโรงพยาบาลกรุงเทพที่กุดอนจะมีการเพิ่มเตียงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเตียงแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นการเพิ่มเตียงร้อยเตียงแต่จะเป็นโรงพยาบาลใหม่เลยโรงพยาบาลที่50นะครับสิมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลชิลเดนเข้าใจว่าอยู่ที่ตรงแถวแถวโรงพยาบาลสิมิติเวชเดิมนะครับที่สีนาคลินเดิมนะครับอยู่ที่สีนาคลินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่จะตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นโรงพยาบาลเด็กโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลสิมิติเวชสีนาคลินเนี่ยผมลูกค้าประจำนะครับเพราะว่าลูกผมเนี่ยจะไปเข้าโรงพยาบาลนี้าจากรถที่ว่างๆอ่ะตอนช่วงที่เปิดโรงพยาบาลใหม่ๆแล้วพอโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาเทคโอเวอร์โรงพยาบาลสิมิติเวชเนี่ยรถก็เต็มขึ้นเรื่อยๆเต็มขึ้นเรื่อยจนวันนี้ไม่มีที่จอดแล้วค่ะจนวันนี้ไปเนี่ยที่จอดรถเต็มทุกพื้นที่เลยจริงนั้นจอดกันแบบนอกพื้นที่จอดรถก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเติบโตมาได้ค่อนข้างเร็วนั่นหมายถึงว่าโรงพยาบาลโมเดลโรงพยาบาลเด็กที่สิมิติเวชสีนาคลินเดอร์เนี่ยเป็นโมเดลที่ดีเขาก็เลยจะต่อยอดด้วยการสร้างโรงพยาบาลใหม่เป็นโรงพยาบาลเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนระยะกลางของเขาก็จะมีแผนที่ไม่ได้ดูแล้วเนี่ยบอกได้ตามตรงนะครับระยะ 2-3 ปีจากนี้หปีเลยดีกว่าการเติบโตของโรงพยาบาลกรุงเทพจะเป็นลักษณะของออร์แกนิกอาจจะมีปีหน้าหรืออีกสปีข้างหน้าที่จะโตจากคนไข้ต่างชาติที่กลับเข้ามาเป็นปกติแต่ที่จะโตแบบโรงพยาบาลใหม่ๆหรือเตียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะไม่ค่อยมีก็จะโตแบบออร์แกนิกก็คือโตตามเศรษฐกิจไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าคนไข้ต่างประเทศจะกลับเข้ามาเป็นภาวะปกติกําไรของเขาก็จะโตแบบแบบเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้โฉงชาไม่ได้เป็นโกลสต็อกเลยนะครับอ่ะแต่ว่าสิ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพพยายามจะสร้างมาจินให้เพิ่มขึ้นหรือพยายามจะสร้างารายได้ให้มั่นคงเพิ่มขึ้นในในระยะยาวก็คือเขาพยายามจะเพิ่มรายได้จากการประกันชีวิตกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตกับกลุ่มลูกค้าประกันสังคมมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้ากลุ่มประกันชีวิตเนี่ยจะไม่ค่อยห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาใช้สิทธิ์ในการประกันชีวิตพอมีลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้จาก 24% เมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 31% ก็มีความตั้งใจจะเพิ่มอัตราสูตรนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็จะเป็นลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขาสามารถเบิกประกันได้อันนี้ไม่ใช่ประกันสังคมนะครับประกันสังคมอยู่ด้านล่างครับเขาก็จะเพิ่มอีก2โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะให้เป็น7โรงพยาบาลที่รับประกันสังคมได้ก็จะมีเดิมทีเดิมมีพญาไทยศรีราชาพญาไทยโชคชัยศรีเปาโลกเกษตรเปาโลสมุทรปราการโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงต่อไปก็จะมีพญาไทยนวมินแล้วก็มีดีบ
ลูกค้ามากขึ้นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะเติบโตในระยะสั้นระยะสั้นก็คือเรื่องของคนไข้ต่างประเทศที่กลับมาเข้าสู่ราปกติระยะกลางก็คือการเพิ่มจํานวนติ่งกับการเปิดโรงพยาบาลใหม่แล้วก็ระยะกลางอีกอันหนึ่งคือเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตลูกค้าประกันสังคมมากขึ้นนะครับอ่ะนี่เราผมนี่ไล่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยนะครับไล่มาเรื่อยๆว่าทําไมคุณหมอประเสริฐถึงได้สร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเรามาคุยกันครับจากนี้ไปแผนระยะยาวอันนี้ยาวจริงๆแหละครับยังไม่ได้เห็นภาพในระยะ5ปีเนี่ยผมบอกว่า5ปีจากนี้เรายังยังไม่เห็นอะไรเราจะเห็นแค่การเติบโตแบบออร์แกนิกปีหนึ่งประมาณสัก 10% เนี่ยผมถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีธุรกิจอะไรใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นตื่นใจมากๆเลยนะครับอันแรกก็คือการที่เขาเปิดบริษัท Joy v e n t u r e กับบริษัท Com เซเในการทาธุรกิจคาร้านขายยาครบวงจรผมเข้าใจอย่างนี้เขายังไม่ได้คุยในในในในดีเทลเรื่องการทําเป็นโมเดลว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเขาตั้งใจจะเปิด900สาขาไอ้เขาเขาตั้งใจจะเปิดนี่นะครับเขาสามารถที่จะเปิดร้านที่อยู่ในเซฟรัก80เซฟรักสโตร์นะครับคือคือพูดง่ายประสบการณ์ที่เป็นโครงสร้างบริษัทนี้คือ BDM จะถือ60แล้วก็คอมเซเจะถือ 40% คอมเซเว่ยังมีประสบการณ์ด้านการขายของรีเทลเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่วนตรงทาง BDM เนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการขายยาเขาจะเอา2ประสบการณ์นี้รวมกันแล้วเปิดบริษัทใหม่ก็คือ New Company ตรงนี้ครับซึ่ง New Company ตรงนี้จะทำธุรกิจร้านขายยาและขายเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์เพราะนั้น Com เซเว่นจะมาดูแลเรื่องของแกจิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกกําลังกายส่วน BDMS จะมีความเกี่ยวข้องเรื่องวิตามินเรื่องยาเรื่องเสริมอาหารหรือว่ายาป้องกันโรคอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เป็นรูปแบบของร้านขายยารูปแบบใหม่เราก็ต้องมองกันว่าเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทนี้ที่อาศัยความแข็งแกร่งของ BDMS กับความแข็งแกร่งของ Com เซมาผสานกันและสร้างเป็นร้านขายยารูปแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่สักเซสมากน้อยแค่ไหนแต่ผมชอบโรงพยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพตรงนี้ครับว่าโอเคคุณมีเติบโตกันแบบเนี้ยเอาแบบออร์แกนิกอะโอเคเดี๋ยวคนไข้กลับมาคนไข้ต่างประเทศต่างกลับมานะเราเพิ่มจํานวนเตียงไปเรื่อยๆนะไม่มีปัญหานะเราพยายามจะขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นนะเราพยายามจะเปิดธุรกิจใหม่เออลืมพูดไปเขามีธุรกิจใหม่เรื่องของธุรกิจประกันชีวิตด้วยนะครับเขาไปร่วมกับอ่ะนี่ที่บอกไปอ่ะทำไมวิริยะประกันภัยถึงมาถือหุ้น BDMS ก็เพื่อให้เกิดความเป็นซินเนจีกันแล้วเขาก็จะร่วมมือกับวิริยะประกันชีวิตนี่แหละครับประกันภัยนี่แหละเพื่อที่จะทําธุรกิจประกันชีวิตเองด้วยเพราะว่าเขาก็จะสามารถพูดง่ายคือคนไข้เบิกก็เบิกประกันชีวิตไงมันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาถูกว่าจะได้แบบก็คือทําธุรกิจเหมือนจะครบวงคือไม่ได้มันไม่ได้คือไม่ต้องเป็นประกันก็กลายเป็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของเขาไปละผมอยากให้ดูพิงอันอินชัวรันในประเทศจีนครับตอนนี้พิงอันอินชัวรันเขาเริ่มต้นจากธุรกิจประกันครับแต่ตอนนี้เข้ามาในเข้ามาเข้ามาเข้ามาในธุรกิจเฮลท์แคร์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลในการทําโรงพยาบาลแบบออนไลน์นะครับนี่คือผิงอันอินชัวรันที่ประเทศจีนแต่อันนี้เริ่มมาจากโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาก็พยายามจะไปหาธุรกิจประกันเห็นว่ามันคือเป็นโมเดลที่เข้าเข้ากันได้เดี๋ยวจะมีธุรกิจใหม่อีกเดี๋ยวจะไปตามเรื่อยๆนะครับนี่คือ S curve ใหม่ของ B D M ที่ผมที่ผมตามดูแต่ที่ผมพูดตรงนี้ว่าด้วยความที่เขามีความเป็นความใหญ่ของเครือเขาอยู่แล้วเนี่ยในการที่จะลองทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักอย่างเช่น Joy Venture Com เซเว่นต่อให้ลงทุนอะไรนี่เข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงถึงขนาดโหถ้ามันไม่สําเร็จแล้วมันจะโอ้โหเบียนมาหาไม่มีครับแต่ถ้ามันสําเร็จมันจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับสําหรับตัวเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าแล้วอะไรอีกที่เป็นตัวต่อยอดโรงพยาบาลเครือโรงพยาบาลกรุงเทพก็คือจํานวนผู้สูงวัยที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่มันสูงวัยกันทั่วโลกอะครับกลุ่มคนที่เป็นวัยหนุ่มยังพีเพิลก็จะลดลงสัดส่วนในโลกนะครับกลุ่ม working ก็จะนิ่งๆแต่กลุ่มที่เข้าสู่ silver age นะครับทำไมเขาไม่เรียก golden age silver age ก็คือ55ปี up ถ้าเป็น golden age เนี่ยมันจะเป็น65ปี up นะครับกลุ่ม50ปี
ก็คือ BDMS ตอนนี้เขาเปิด w e l l n e t Center แล้วถูกไหมครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะลองนะครับก็คือไปซื้อที่โรงแรมปาร์คในเลิกเดิมตรงแถวถนนวิทยุตัดกระถนนเพชรบุรีนะครับตอนนั้นทำอยู่นะครับแล้วก็ success นะล้อเล่นไปเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มห่วงใยสุขภาพตัวเองมากขึ้นก่อนที่จะเป็นโรคจริงๆนะครับนั้นคือหน้าที่ของ w e l l n e t Center แต่อันนี้มันยิ่งกว่า w e l l n e t Center อีกเขาเรียกว่า BDMS Silver Wellness and Resident Resident แปลว่าอะไร Resident ก็แปลว่าเป็นที่อยู่อาศัยด้วยเพราะนั้นก็จะเป็น Mix Juice เลย Mix Juice ก็คือใช้ได้ทุกอย่างเลยผมว่ามีพาซ่าด้วยแหละมีโรงพยาบาลอย่างนั้นด้วยแหละแล้วก็มี Resident ซึ่งคงเป็นรูปแบบคอนโดนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับก็เน้นกลุ่ม Silver Age ที่มีอำนาจซื้อทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับสถานที่ตั้งอยู่ใกล้บริษัทผมเลยครับอยู่ข้างหลังบริษัทหลักทรัพย์พายเลยนะครับก็ตึกสาทรทาวเวอร์สินทรทาวเวอร์นะครับอยู่ที่ถนนสารสินแล้วก็หลังอยู่ตรงติดถนนต้นสนแล้วก็ติดกับสวนลุมนะครับพื้นที่ดีมาเป็นพื้นที่ของสำนักทรัพย์สินนะครับมีพื้นที่13ไร่ตอนเช้านี่ผมขับไปดูละไม่เคยขับผ่านไปเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะวันนี้จะมาคุยบีดีเอสอยากลองไปผ่านดูก็ลองขับไปทางนั้นดูปรากฏว่าอุ้ยก็เขาเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับเตรียมก่อสร้างนะครับเ,เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับเงินลงทุนเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จคงอีกนานนะครับอีกประมาณ6ปีครึ่งนี่6ปีครึ่งก็คือเสร็จปี2028 2029เลยเพราะนั้นอันนี้เป็นแผนระยะยาวมากเงินลงทุนจะมีอย่างนี้ครับมูลค่าการก่อสร้างตึกเนี่ย 14,400 ล้านแล้วก็เป็นจ่ายค่าที่ดินเป็นลีสนะครับ30ปีแล้วต่อได้อีก30ปีแต่30ปีแรกเนี่ยก็ 9,145 ล้านรวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 23,545 ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่ช่วงแรกเนี่ยผมว่าคือพอเปิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้นะว่ากำไรของโรงพยาบาลกรุงเทพจะลดลงแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยฐานกำไรมันคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ากว่าจะเปิดจริงๆนี่ก็2029ก็อีกนานอยู่นะแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ทำสตรีสเทสมาให้ดูนะครับภาพตรงนี้นะครับเป็นสตรีสเทสมาให้ดูว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเขาใส่หนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอะ่ะเข้าไปในหนี้สินของเขาในปี2022เลยซึ่งตอนนี้หนี้สินเขาต่ำนะครับไม่เห็นบอกใช่ไหมครับว่ามีหนี้สินต่อทุนเนี่ยแค่ 0.1 เท่าเมื่อกี้เราให้ดูข่าวต่ำมากถ้าใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ปรากฏว่ามันเน็ตเด็ดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแค่ 0.3 เท่าเองอะ่ะซึ่งตัวที่เราเป็น 1.5 เท่าซึ่งมันก็ไม่ได้มันอ้อนหนึ่งอ้อนศูนเท่าถูกแล้วครับ 0.3 เท่าเน็ตเด็ดทูอีคิวตี้นะครับจุดๆตัวนี้นะครับ 0.3 เท่านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สูงมากอ่าอย่างนี้แล้วกันเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะมีหนี้เพิ่มขึ้นกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ภาระหนี้สินของ BDMS เนี่ยมันสูงจนเกินไปเพราะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ที่ผมบอกได้ว่าเป็นการต่อยอดอีกเคอร์ฟหนึ่งของเขาอะแล้วถามว่ามันในอนาคตจะเป็นยังไงผมไม่รู้เอาบอกตามตรงผมก็ไม่คนที่ไม่ค่อยชอบมองกระจกหน้าแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้รู้ก็คือผมมองกระจกหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขาดียังไงที่ผมคุยไปเขาดียังไงอัตรากําไรขั้นต้นเขารักษาได้ดียังไงกําไรสุดที่ต่อหุ้นเขาสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับตัว Return on Equity ถ้าไม่รวมโควิดนะครับเขาสามารถเมนเทนได้ในระดับไหนการควบคุมค่าใช้จ่ายของเขาในอดีต10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วภาระหนี้สินของเขาเนี่ยมันมันมันแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วมันปรับลดลงอย่างต่อเนื่องก็แสดงถึงกระแสงเงินสดที่ค่อนข้างดีอันเนี้ยกระจกหลังดีละหมายถึงว่าคราวนี้กระจกข้างหน้าถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงพยาบาลใหม่ไม่ว่าจะเป็นาการพยายามที่จะทำจอยเวนเจอร์เอาคอมเซเว่นหรือการที่เขาจะเปิด Silver Wellness Resident เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการต่อยอดที่เมื่อเทียบกับฐานและการต่อยอดจะจะมันจะบิดหรือว่ามันจะพลาดหรือมันจะมีปัญหาเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะไม่กระทบกระถางใหญ่ของเขาแต่มันก็เป็น opportunity ที่น่าศึกษาแล้วยังไงก็ต้องไปเพราะว่าประเทศไทยแล้วก็โลกมันต้องเข้าสู่ aging society ยังไงเขาก็ต้องเตรียมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทั้งเขาก็เตรียมกันทั้ง com
แล้วก็เราก็เราก็เกษียณใช่ไหมแล้วก็โครงการมีอายุ30ปีถูกไหมมันก็อยู่ได้แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มต้นนับ1แล้วนะนั่นหมายถึงว่าถ้าลีส30ปีสร้างเสร็จอีก6 7ปีก็เหลืออีก24ปี24ปีเราก็น่าจะไม่รอดแล้วมึงนะก็น่าจะ84 85พอดีพอดีเลยเนาะนะครับก็ลองไปดูซิว่าเออโครงการเขาเป็นยังไงน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่ออยากจะเข้าไปลงทุนไม่ใช่ลงทุนสิเขาไปอยู่นะครับน่าจะเป็นโครงการที่ครบวงจรมันเป็นสิ่งที่เขาต่อยอดพยายามจะต่อยอดขึ้นไปนะครับเพื่อให้เจอในอนาคตแต่ต้องยอมรับในช่วงสามถึงคือปี2ปีนี้มันอาจจะฟื้นตัวจากโควิดนะครับแต่ถ้ามอง3าถึงหปีเนี่ยเราจะไม่เห็นโกลสตอรี่อะไรที่ที่เด่นๆของ BDMS เลยแล้วถ้าผ่านไปจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาคาดหวังกับสิ่งที่เขาจะต้องทําในอนาคตแต่แต่อันหนึ่งที่ที่ผมที่ผมยังรู้สึกสบายใจก็คือฐานที่ค่อนข้างแน่นของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่ที่เขายังดีอยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าเขาที่เขาทํามาเนี่ยผ่านวิกฤตแล้วก็สักเซสมาในหลายเรื่องนะครับคราวนี้เราเข้ามาสู่ในเรื่องที่ไม่ใช่สำคัญเป็นเรื่องที่ก็ต้องลองดูนะครับก็ต้องพิจารณาเรื่องคือว่าโอเคมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เล่ากันมาตั้งแต่ว่าคุณหมอประเสริฐประสาททองอสดเอออีกเรื่องหนึ่งที่ลืมเล่าเดี๋ยวเล่าก่อนว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความเสี่ยงอันนึงเหมือนกันนะครับว่าแล้วถ้าคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดเนี่ยท่านเกษียณไปหรือท่านตอนนี้ท่านก็คงจะไม่เกษียณแล้วล่ะนะท่านคงทํางานจนจนท่านไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วแหละแต่ว่าท่านก็มีซักเซเซอร์ซึ่งแน่นอนแหละก็คงจะเป็นลูกสาวแล้วครับก็คือคุณหมอปรมาพรปราสาททองโอสดซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของซักเซเซอร์ของโรงพยาบาลกรุงเทพในอนาคตว่าอจะมีใครที่จะมารับช่วงในการทำต่อยอดธุรกิจของ BDMS ไหมอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของ valuation นะครับคุยไปยาวมากเลยนะครับมาคุยเรื่องของ valuation บ้างราคาหุ้น BDMS เนี่ยแพงเกินไปไหมเราก็มาดูกันครับว่าวันนี้ BDMS เนี่ยซื้อขายกัน PE ประมาณกี่เท่านะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยซื้อขายกัน PE 47เท่า price to book value 4.5 เท่าก็ว่ากันไม่ได้อะเนาะเจอโควิดเนี่ยกำไรสุดที่ต่อหุ้นเนี่ยจากบาทหนึ่งอะในปี2019อะมันก็ลงมาเหลือ50ตะตังอะในปี2021ถึงแม้ว่ารายได้จะกลับมาแน่นอนครับแต่รายได้จากนะจากคนไข้ต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่กลับมานะครับก็เลยทําให้กําไรสุดที่เนี่ยยังค่อนข้างน้อยแต่ก็จะกลับเข้าสู่เพราะปกติในอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมาที่บาทหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าคอนเซนซัสมองว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยปีหน้าจะอยู่ประมาณสัก82สตางค์นะครับบุ๊กแวลูอยู่ประมาณ6บาทตรงนี้ครับแล้วลองดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไพ่ตัวบุ๊กแวลูของ BDMS เนี่ยอยู่ประมาณสัก4มันเคยขึ้นไป6เท่านะครับเราตีไปซะว่าอ่ะถ้าเราให้แค่5เท่าแล้วก็ PE เนี่ยก็ไม่ควรเกิน30เท่าเนี่ยราคาพื้นฐานของ BDMS เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ถ้าเป็นไพ่ตัวบุ๊กแวลูก็อยู่ที่ประมาณ 28.5 ปีหน้านะครับหลักปีหน้า PE ก็จะอยู่ที่ประมาณ25บาทดังนั้นเนี่ยถ้าคือวันนี้ราคาหุ้นของ BWS อยู่แถวประมาณเนี้ย 27-28 บาทนะครับจริงๆไม่ได้เมกตัวเลขขึ้นมานะครับเป็นตัวเลขจริงนะว่าวันนี้ราคาก็มาถือว่าค่อนข้างที่จะเอางี้กับเป็นราคาเหมาะสมแต่ไม่ได้ถูกนะครับเพราะนั้นถ้าผมจะซื้อโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยผมควรจะซื้อตอนเกิดโควิดถูกปะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดแพนดิกในคราวหน้าถ้าจะมีนะครับเช่นเกิดรีเซชชันเกิดตลาดหุ้นคอลแลฟลงมาจากเหตุผลของสงครามหรือว่าเหตุผลของการเศรษฐกิจสหรัฐขดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าราคาลงมาเนี่ยต่ำกว่า25บาทเนี่ยก็จะเป็นทามิ่งในการที่ผมอาจจะเริ่มเข้าไปสะสมหุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้ผมซื้อเนี่ยผมจะต่อราคาแต่ถามว่าโรงพยาบาลมีความแข็งแกร่งไหมผมให้ปฏิเสธทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ที่ผ่านมาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขายั่งยืนแล้วก็อยู่ในธุรกิจที่ค่อนข้างมีความสําคัญที่เป็นปัจจัย4และมีแผนค่อนข้างชัดเจนในการดําเนินธุรกิจอันนี้ก็ต้องต้องให้เครดิตกับคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถนะครับที่มองเห็นภาคโรงพยาบาลและในมุมมองของนักธุรกิจที
ขาก็มองในในอนาคตว่ามันไม่ใช่แค่ว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยโตก็ต้องโตตามอะไรไม่ใช่ครับเพราะว่าเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพมันจัดเครือเล็กๆจนกลายเป็นเครือใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยแล้วในอนาคตมีแผนตึบตึบแบบนี้ก็แสดงว่ามันเขามีมุมมองในเชิงของธุรกิจในระยะยาวนะครับแต่ว่าการเติบโตมันยังไม่มาแน่ๆในช่วงระยะเวลานี้มันจะต้องรอไปอีกพักหนึ่งนะครับหรืออย่างน้อยถ้าราคาเราก็เลยอยากซื้อเนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นโกลสต็อกแต่เป็นเพราะว่าเขาน่าจะมีถ้าเขามีแวลูเอชันไม่เหมือนคอมเซเว่นที่ผมพูดถูกไหมคอมเซเว่นเนี่ยมันเป็นโกลสต็อกที่ที่น่าสนใจที่ผมบอกเออก็น่าสนใจแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่น่าสนใจในเชิงของความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าราคามันถูกเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกับที่วอลเลย์มาร์เก็ตเขาซื้อหุ้นซอสไฮโคคาโคล่านะครับวอลิซอนหรือว่าจริงๆเขามีหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยเหมือนกันเนี่ยก็คงคล้ายๆกันนะครับก็คือรอให้ valuation เนี่ยมันถูกลงมาแล้วรอให้เข้าไปมองหรือว่าเป็นหุ้นใน watch list ของท่านดูนะครับถ้าท่านชอบหุ้นในธุรกิจนี้แล้วก็เข้าใจซึ่งผมอธิบายมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ไม่ให้ท่านไปคอมมานีบิสิตนะท่านไม่ต้องไปคอมมานีบิสิตนะครับแค่ดู process โอเกรสของของเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพตัวนี้ถือว่าเป็นคุณขับไปบนถนนเส้นไหนในออกไปในต่างจังหวัดเนี่ยท่านท่านก็จะเห็นเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพเต็มประเทศไปหมดเลยนะครับซึ่งมันก็มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งทำให้เราเห็นธุรกิจของเขาได้ได้ตลอดเวลานะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับก็มีแต่ถ้าหวังว่าก็ท่านคงจะได้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนรวมไปถึงแนวทางในการที่จะลงทุนในหุ้นรายตัวในรายการพายสต็อกพิกนะครับที่ผมจะมาพูดทุกๆวันอาทิตย์เวลาทุ่มหนึ่งจนถึงไปเรื่อยๆครับจนจบอะครับวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับอีกอีกอาทิตย์หน้ามันก็จะเป็นในเรื่องของพายอะคาเดมีที่จะมาสอนเรื่องของการเลือกหุ้นแนว Val ์ลูอินเวสเตอร์ซึ่งถ้าคุณเรียนอันนั้นแล้วมาดูรายการพายสต็อกพิกด้วยเนี่ยโอ้โหครบวงจรมากเพราะฉะนั้นนี่คือความความอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าความความความความคิดที่เราอยากจะมอบความรู้ให้กับนักลงทุนให้กับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ภายผ่านรายการต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็มีรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตามสถานการณ์โดยตรงเลยนะครับก็ติดตามได้ทางช่องภาย Security Channel ก็อย่าลืมนะครับรายการดีๆแบบนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ถ้าจะให้ดีมากๆเลยก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดอ่าเลิฟกดอะไรก็ได้กดไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับทางบริษัทหลักทรัพย์พายทีมรีเสิร์ชด้วยทีมคนทำคอนเทนต์ทีมมาร์เก็ตติ้งทีมทุกคนเลยครับที่ร่วมกันทำให้เรามีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ออกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการพายสต็อกพีกับพบกันใหม่ในอีกหนึ่งอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ